Ciao à tutti, bonjour à tous, ça y est, on est en 2022, alors je vous souhaite tout d'abord une très très bonne nouvelle année, je vous souhaite également la santé et je nous souhaite à tous que ce fichu Covid s'en aille définitivement et nous laisse enfin tranquille, voilà. Donc je vais profiter de cette première vidéo de 2022 pour vous apprendre un petit peu de vocabulaire, je vais revenir sur le réveillon du jour de l'an et je vais aussi vous apprendre du vocabulaire sur la nouvelle année et comment souhaiter les vœux à quelqu'un. Mais juste avant, je vous affiche à l'écran les différentes vidéos que je vous propose pour vous aider à apprendre le français. Il y a aussi plein de vocabulaire sur des thèmes particuliers et des expressions en français, ainsi que des balades où je vous montre un petit peu la France. Là, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors, le soir du 31 décembre, on fait le réveillon de la Saint-Sylvestre. Le réveillon consiste à faire un gros repas avec ses amis ou sa famille. Ensuite, quand arrive minuit, il y a le compte à rebours, on appelle aussi ça le décompte. Et dès qu'il est minuit une, on passe à la nouvelle année. Ensuite, on fait la fête, on danse, on embrasse les gens qui sont autour de nous, on leur fait la bise, on fait des accolades. Ensuite, on trinque, on boit un ou plusieurs verres de champagne. Dans les grandes villes, il peut y avoir des feux d'artifice. Et ensuite, une fois que euh, l'euphorie est passée, on envoie des SMS, on dit aussi des textos, à ses proches ou alors on les appelle, on leur téléphone pour leur souhaiter la bonne année. Dès le lendemain ou les jours qui suivent, euh, généralement, on va chez les gens qu'on aime pour leur souhaiter la bonne année de vive voix. Et à partir du 1er janvier, il y a ce qu'on appelle les bonnes résolutions. Ce sont les engagements qu'on se donne envers soi-même, des efforts qu'on doit faire. Alors par exemple, ça peut être se mettre au sport, ou alors décider d'arrêter de fumer, ou encore faire un régime, manger plus de légumes. Et enfin, on peut écrire des cartes de vœux. Si vous voulez envoyer vos vœux, que ce soit par courrier, par SMS, par mail... Dans tous les cas, dans vos vœux, vous devez écrire soit « bonne année », vous pouvez aussi dire « bonne santé », vous pouvez présenter vos meilleurs vœux et vous pouvez parler de bonheur, de prospérité et de toutes ces choses-là. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce vocabulaire utile et si vous avez appris de nouvelles choses, ça serait très gentil de mettre un pouce pour me le faire comprendre. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos de vocabulaire. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une très très bonne nouvelle année et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A presto Ciao ciao